గ్రావెల్ మట్టి తవ్వకాలు పూర్తిగా అక్రమమని వైకాపా టీడీపీ రెండు దొందు దొందేనని జనసేన నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ వేగుల లీలాకృష్ణ ఆరోపించారు మండపేట ఏకుల సత్యనారాయణ పొగాకు వర్తక సంఘం కళ్యాణ మండపంలో బుధవారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ స్థలాలకు మెరక చేయాల్సి ఉంటే సినరేజీ చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదన్నారు ఉప ముఖ్యమంత్రి పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ ఈ విషయాన్ని మరచి సినరేజీ ఉందంటూ చెప్పడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు ఎమ్మెల్యే వేగుళ్ల జోగేశ్వరరావు సర్వే నెంబర్లు తేడా ఉన్నాయని చెబుతున్నారని అసలు అనుమతిలేని అంశాన్ని పక్కన పెట్టేశారని దుయ్యబట్టారు ఇద్దరు తమ ప్రభుత్వాలు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఒకరు ఇసుక మరొకరు గ్రావల్ అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు ప్రజా సంపద దోచుకున్నారని విమర్శించారు ఇప్పుడు ఒకరికొకరు విమర్శించుకుంటూ కొత్త నాటకానికి తెరలేపరని దుయ్యబట్టారు ప్రజలు అన్ని గమనిస్తున్నారని తగిన మూల్యం చెల్లించక తప్పదన్నారు ఈ సమావేశంలో బీజేపీ నియోజకవర్గ కన్వీనర్ కోన సత్యనారాయణ నాగిరెడ్డి త్రిమూర్తులు జనసేన నాయకులు శెట్టి రవి గోళ్ల శ్రీనివాస్ నామాల చంద్రరావు కొంతం ప్రసాద్ కొనాల సుభాష్ చంద్రబోస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మీ పత్రికా సోదరులందరికీ నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా ఏంటంటే ఈ నియోజకవర్గంలో ఏ విధమైన దోపిడీ జరుగుతుంది రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు పంతొమ్మిది నుంచి ఈ సంవత్సర కాలంలో కూడా ఏ రకమైన దోపిడీకి ఎవరెవరు నాయకత్వం వహిస్తారనేది ఒక్కసారి మీరు అవగాహన చేసుకోవాలని చెప్పి మీరే వెనక్కి తీయాలని చెప్పి మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నా ఈరోజు మెండపేట నియోజకవర్గంలో ఇసుక దోపిడి మొదలైంది కోరుమిల్లి ర్యాంపులో కానీ కమలేశ్వర పూర్వ ర్యాంపులో కానీ ఈ రెండు ర్యాంపుల్లో మొదలుపెట్టిన ఇసుక దోపిడీకి ఆజ్యుడు వేగుళ్ళ జోగేశ్వరరావు ఆయన ఆధ్వర్యంలో రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు కూడా అక్కడ మహిళలపై మహిళలపై దౌర్జన్యం చేయించారు ప్రజలపై దౌర్జన్యం చేయించారు నిలదీసిన మాలాకరాలపై కేసులు పెట్టించారు అవన్నీ కూడా ఇసుక అనేది ఈ మెండపాటి నియోజకవర్గంలో ఎవరికి దొరకని పరిస్థితి ఈ ఇసుకని పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ దగ్గర ఉండే వ్యక్తులు పిల్లి శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి కానివ్వండి అలాగే మంత్రి గారి దగ్గర పిఏగా ఉన్నటువంటి అనిల్ అనే వ్యక్తికి తోడడట ఈ పిల్లి శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి ఈ వ్యక్తి కలిసి మంత్రి గారి అండదండలతో మంత్రి గారి భాగస్వామ్యంలో కపిలేశ్వరపురంలో కోర్మిల్లో ఇసుక దోపిడీ చేయటం మొదలుపెట్టారు అలాగే ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చెప్తూ ఉన్నాడు నేను ఎల్ల స్థలాలు ఇస్తాను ప్రజలందరికీ దానికి ఎల్ల స్థలాలు కప్పెట్టిస్తానని చెప్తా ఉన్నాడు ఈ కప్పెట్టిన దోపిడీలో కేశవరం గ్రామం నుంచి ఇసుక తోసు తీసుకువచ్చి ఇతరత్ర చోట్ల ఈ ఇసుకని దారుణ ఈ మట్టిని అమ్ముకుంటూ ఉన్నారు ఈ అమ్ముకుంటలో నిన్న జోగేశ్వరరావు గారు వెళ్ళి అక్కడ ఇసుక మట్టి ఆపేశానని చెప్పి ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలకి గొప్ప షో నడిపిస్తూ ఉన్నాడు దయచేసి ప్రజలందరికీ నేను మనవి చేసుకుంటా ఉన్నా మీరు ఈ షోని నమ్మకండి ఇద్దరూ కలిసి గేమ్ డ్రామాలు కడతా ఉన్నారు ఎందుకంటే మంత్రి పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు మాట్లాడతా సీఎం రైజ్ కడతారని చెప్తా ఉన్నాడు ఆయన దయచేసి మంత్రి గారిని అడుగుతా ఉన్నాం మీ దగ్గర ఉంటే సీఎం రైజ్ స్లిప్పులు మీరు కట్టిన సీఎం రైజ్ స్లిప్పులు చూపించండి అయ్యా విలేకరులకు చూపించండి మాకు కూడా అప్పకర్లేదు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రభుత్వానికి మట్టి తోలితే గ్రావెల్ తోలితే వారు తోలిన దాంట్లోంచి వాళ్ళ బిల్లులో సీఎం రైజ్ కట్ చేసుకుని ప్రభుత్వం చెల్లిస్తే తప్ప ముందు ఎవరో సీఎం రైజ్ చేరు కట్టరు వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఆర్డర్లో కూడా అదే విధంగా ఆర్డర్ ఇచ్చారు అంతేగాని వాళ్ళు సీఎం రైజ్ కట్టుకుని తోలుతున్నారని చెప్పి మంత్రి గారు చెప్పడం అనేది చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం ఎందుకంటే ఒక ఉప ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉండి ఒక ఈ నియోజకవర్గంలో పోటీ చేసిన అభ్యర్థిగా ఉండి ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలను దోచుకుంటున్నారు మొదలుపెట్టిన వ్యక్తి అతను అటువంటి వ్యక్తి సేమ్ రైజ్ కట్టున్నారు సేమ్ రైజ్ లిఫ్ట్లు ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పడం అనేది ఎంత